అంటరాని తనం విత్తుతారా అంటే కొన్ని కొన్ని వేల వందల సంవత్సరాలుగా ఉన్న అంటరాని తనాన్ని పోగొట్టడానికి అట్లాగే సామాజిక దురాచారాలను పోగొట్టడానికి చాలా పెద్ద ఎత్తున భారతదేశంలో పోరాటాలు జరిగాయి అంటే అంబేద్కర్ బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ దానికోసం చాలా పోరాటం చేశారు అంటే కనీసం మన గాంధీ నెహ్రూ కాంగ్రెస్ వీళ్ళతోటి కాదని బ్రిటిష్ వాళ్ళతో కూడా వాళ్ళతో మన పరిస్థితులు వివరించి అక్కడ దానికి సంబంధించిన కొన్ని సామాజిక దురణ్యాలను పోగొట్టడానికి చాలామంది సంస్కర్తలు ప్రయత్నాలు చేశారు అటువంటి పరిస్థితుల్లో మళ్ళీ ఇవాళ అదే పాత అంటరంతనం పాత దురాచారాలు కావాలని చెప్పేసేసి ఒక కవి జొన్నవిత్తల రామలింగేశ్వరరావు అనే ఒక కవి కోరుకుంటామే కాకుండా పద్యాలు పాడి ఆయన సోషల్ మీడియాలో ప్రచారం చేస్తున్నారు అంటే ఇది ఎంత అంటే అసలు ఏం ఆలోచిస్తున్నారు వాళ్ళు అసలు కరోనా ఏంటి కరోనాలో ఉన్న ఫిజికల్ డిస్టెన్స్ ఏంటి చెప్పింది ఏంటి ఆ ఫిజికల్ డిస్టెన్స్కి ఇన్నూ ఆ పాతకాలపు అంటరంతనాన్ని గ్లోరిఫై చేస్తూ ఇప్పుడు మాట్లాడటం ఏంటి ఆయన ఈ రకమైన ఈ పద్యాల ఘట్టం మీద చాలా విమర్శలు వచ్చాయి ఈ ఈ అంశం మీద మొత్తంగా కూడా చాలామంది ఆగ్రహం వ్యక్తం చేస్తున్నారు అయినా సరే ఆయన సమర్థించుకోవడానికి ప్రయత్నం చేస్తున్నారు ఈ అంశంపై మనం ఇప్పుడు చర్చిద్దాం ఈ అంశంపై మనతో చర్చించేందుకు డాక్టర్ ఎన్ వెంకటేశ్వర్లు గారు మనతో ఉన్నారు ఆయన అంబేద్కరిస్ట్ ప్రముఖ అంబేద్కరిస్టే కాక ప్రభుత్వ డెంటల్ కళాశాల ప్రిన్సిపాల్గా పనిచేసి పదవి విరమణ చేశారు నమస్కారం అండి వెంకటేశ్వర్ గారు నమస్కారం అండి అదే అండి ఇప్పుడు ఈయన అంటరంతనాన్ని మళ్ళీ కొత్తగా విత్తటానికి ట్రై చేస్తున్నాడు అదేమో ఇంకా పోయిందా లేదా అని మనం అందరం ఇంకా పెస్ట్ సైడ్లు ఏమేద్దామా అని అనుకుంటుంటే ఇంకా ఈయన కొత్తగా ఇప్పుడు విత్తుతానంటున్నాడు జనవిత్తులు గారు మీ కామెంట్ ఏంటి దాని మీద అంటే ఈ దేశంలో ఈ యొక్క బ్రాహ్మణిజం ఉన్నంతకాలం అది వాళ్ళ మైండ్లో ఉంటూనే ఉంటుందండి ఎందుకంటే దీనికి డాక్టర్ బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ గారు ఆ రోజుల్లోనే చెప్పాడు ఏమనంటే ఈ బ్రాహ్మణిజం నథింగ్ బట్ హిందూయిజం ఈ బ్రాహ్మణిజం అనేటువంటిది ఒక బొరియలో ఉన్నటువంటి ఇలకతో పోల్చాడు ఎట్లా అంటే ఇలక ఏం చేస్తుంది బొరియలోకి దూరి ఇక బయటికి రాదు బయటికి రాకపోగా ఏం చేస్తుంది అంటే ఒకవేళ పంట చేయలోనైతేనేమి పంటను నష్టం చేస్తుంది ఒకవేళ ఇంట్లో ఉంటేనేమో ఇంట్లో ఇల్లు నష్టపరుస్తూ ఉంటుంది సో అప్పుడప్పుడు అది ఆ కన్నంలోంచి బయటకు వచ్చి మూతి పెట్టి బయటకు చూసి మళ్ళీ ఏదైనా శబ్ శబ్దం కావడంతో ధన్మంట లోపలికి వెళ్ళిపోతూ ఉంటుంది సో ఇది ఈ యొక్క ఈరోజు బ్రాహ్మణిజం అనేటువంటిది అలా ఉన్నది అనమాట అంటే ఎక్కడ ఛాన్స్ దొరికితే అక్కడ అది ఏదో చేయాలా నాశనం చేయాలనేటువంటి దానికి మొట్టమొదట స్టెప్ వేసేది బ్రాహ్మణిజం అయితే మరి ఈ ఇలకను మనం ఏం చేస్తాం మామూలుగా పంట చేయలో పంట నాశనం చేస్తుందని చెప్పేసి రైతు కూడా దాన్ని చంపడానికి ప్లాన్ చేస్తాడు అలానే ఇంట్లో ఉన్నప్పుడు మనం ఇంట్లో కూడా దాన్ని చంపడానికి ఎన్నో రకాల ప్రయత్నాలు చేస్తూ ఉంటాము అలానే దాన్ని చూస్తే పిల్లి పరిగెత్తిపోయి దాన్ని చంపాలని చెప్పి చూస్తూ ఉంటుంది కుక్కలు కానీ పిల్లులు కానీ వీళ్ళందరూ కూడా అంటే దాన్ని బట్టి మనకి ఏమవుతుంది ఇప్పుడు ఇలకకే ఎలాంటి యొక్క ఇంపార్టెన్స్ ఉందో ఈ దేశంలో ఈ యొక్క బ్రాహ్మణిజానికి హిందూ మతానికి కూడా అంతే ఉన్నది అనేది బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ గారు ఆ రోజునే ఆయన గారు చెప్పడం జరిగింది మనం చర్చ కొనసాగించే ముందు అసలు ఆయన ఏమన్నారో ఒకసారి మనం పద్యం ఓకే సార్ ఆ పద్యం ప్లే చేయండి అపమృత్యుమంత్రమయ్యే సకల దేశ విధానాలు వికలమయ్యే భరత దేశ సంస్కృతి ప్రభల్ ప్రకటమయ్యే కనుక ఇకనైన బ్రాహ్మణు కళ్ళు తెరచి కనుక ఇకనైన బ్రాహ్మణు కళ్ళు తెరచి పరమనిష్టాగరిష్ఠులై అదేండి ఆయన పద్యం విన్నారు కదా అంటే పనికి మాలిన బ్రాహ్మణాచారాలు ఇవాళ మానవ వాళ్ళకి మళ్ళీ ఇదైంది చేదస్తం అనుకున్న సాంప్రదాయం అంటే ఏంటి ఆయన ఉద్దేశం ఇది ఫిజికల్ డిస్టెన్స్కి ఆయన అంటరాంతనానికి రెండు ముడి పెడుతున్నాడు అంటే దాన్ని బట్టి ఆయనకి అసలు ఏమాత్రం కూడా మెడికల్ సైన్స్ అవగాహన లేనటువంటి ఒక దుర్మార్గం అయినటువంటిది మైండ్లో పుచ్చుకొని ఉన్నాడు ఎప్పుడు అవకాశం దొరుకుతుందా నేను ఇందాక చెప్పినట్టుగా ఇలకలాగా ఎప్పుడు అవకాశం దొరుకుతుందా 
ఈ సమాజాన్ని నాశనం చేయాలి అనేటువంటి దృక్పథంతో ఆయన ఈరోజు మాలమాదిగల యొక్క అస్పృశ్యతని ఈరోజు ఉన్నటువంటి ఫిజికల్ డిస్టెన్స్ దానికి ముడిపెట్టి ఆయన చేశాడంటే ఆయన మనసులో ఎంత ఉన్నదో ఈ యొక్క అంటరానితనం మీద ఈర్ష ద్వేషాలు మిగతా సమాజం మీద ఆయన పాడినటువంటి పాటలోనే మనకు అర్థం అవుతూ ఉంది ఒకవేళ నిజంగానే ఆయన గారు అనుకున్నట్టుగా ఆ రోజుల్లో ఉన్నటువంటి ఈ యొక్క ఏమంటారు దాన్ని అస్పృశ్యతని మాలామాదిగల మీద పెట్టాడు కదా మరి మాలామాదిగల మీద పెడితే ఈ రోజున మాలామాదిగలకు ఒక్కరికే సంబంధించింది కాదు ఇది ఈ డిస్టెన్స్ అనేది ఏంటంటే ఇదొక అంటరాని ఏమంటారు దాన్ని డిసీజ్ సో ఏంటంటే ఇది అంటువ్యాధిగా ఉన్నటువంటి డిసీజ్ కాబట్టి ఈ డిసీజ్కి కులం లేదు మతం లేదు ఏమీ లేదు దానికి సో ఈయన దీన్ని ఒక కులానికి ఒక మతానికి అంటగట్టేసి ఆయన యొక్క ఏమంటారు ఆ ఇందిత జ్ఞానానికి ఆయనకు వదిలిపెట్టాలి ఆయన తెలుగు తక్కువతనాన్ని ఈ రకంగా ఏదో నేను గొప్పగా చెప్పాను అనుకుంటుండే కానీ ఈ దేశంలో ఉన్నటువంటి జనం అందరూ కూడా ఆయన ఫూల్లాగా చూస్తారనేది నా యొక్క ఇది సో ఇలాంటి ఆయన పేరు ఇది జొన్నవిత్తులు అని చెప్పేసి అని అంటున్నారు కదా నేను ఆయన జొన్నవిత్తులు అన్ను ఎందుకంటే నక్క జిత్తులు అని చెప్పేసి ఆయన అనాలి ఎందుకంటే ఆ జిత్తులు మారి వ్యవహారాలు నాకే తెలుసు ఇది ఎవరికీ తెలియదు అని చెప్పేసి ఆయన యొక్క శ్లోకాలు పాడుతూ ఉన్నాడు ఈ రోజున ఎస్సీలు ఎస్టీలు కూడా శ్లోకాలు పాడే నీకంటే కూడా చాలా బ్రహ్మాండంగా అర్థాలు చెప్పేటువంటి సాహిత్యం మాకు వచ్చింది బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ వల్ల మీ మీరు పాడినటువంటి ప్రతిదానికి కూడా మేము చెప్పడానికి సిద్ధంగా ఉన్నామని చెప్పి జొన్నవితుల గారికి నక్కజిత్తుల వారికి మేము చెప్పడం జరుగుతూ ఉంది అదే ఇంకొక విషయం ఏంటంటే ఇప్పుడు యాక్చువల్గా ఈయన ఏదైతే చెప్పాడో అది ఎస్సీ ఎస్టీ అట్రాసిటీస్ యాక్ట్ని అట్రాక్ట్ చేస్తుంది ఇప్పుడుగా కొంతమంది కేసులు పెట్టారు ఈయన్ని దాని కింద బుక్ చేయాలని చెప్పేసి దాని మీద మీరేమంటారు మీరు ఏమన్నా కేసులు వేయటం కానీ మీరు వేయించడం కానీ ఉన్నాయి అయితే ఇది పబ్లిక్గా ఆయన డిస్ప్లే చేశాడు కాబట్టి దీన్ని ఎవరు కేసు పెట్టినా పెట్టకపోయినా కూడా యాక్చువల్గా సుమోటగా తీసుకొని ఆయన్ని అరెస్ట్ చేయాలి ఫస్ట్ ఎందుకంటే ఇది సెవెంటీన్ ఆర్టికల్ ప్రకారం ఆ రోజులోనే డాక్టర్ బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ గారు రాజ్యాంగంలో పొందుపరిచి ఎవరైనా ఈ యొక్క అంటరాని తనాన్ని కానీ ఆ యొక్క క్రియలు కానీ ఆ చూపులు కానీ ఏది చూసినా కూడా వాళ్ళని పనిష్ చేయాలి అని చెప్పేసి ఆనాడు రాజ్యాంగంలో పొందుపరచడం జరిగింది సో దానివల్ల వాళ్ళకి ఈరోజు ఏం చేయాలో తెలియనటువంటి పరిస్థితిలో ఎక్కడ సమయం దొరుకుతుందా ఎక్కడ అవకాశం దొరుకుతుందా అనే దాన్ని వాళ్ళు వేసి చూసుకుంటూ ఉన్నారు సో ఈ రోజున ఈ ఇది మరి ఇది మంచా చెడా ఇది నిజమా కాదా మరి అనేటువంటి తారతమ్యాన్ని కూడా ఆయన తెలుసుకోకుండా అంత వేగరంగా ఆయన చేశాడనంటే ఆయన యొక్క తెలివితనానికి తెలివి తక్కువతనానికి మనం ఇచ్చేసుకోవాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది అంటే ఒక రకంగా చూస్తే సంస్కార రాహిత్యం అంటే సంస్కారం సంస్కారం అనేది లేదు రెండో రెండో రకంగా చూస్తే రాజ్యాంగము చట్టం ఇది ఒకటి ఉంది అనేది తెలీదా లేకపోతే తెలిసి కూడా అహంకారంతో అంటే నేను బ్రాహ్మణ్ నేను ఎందుకు అట్లా దీన్ని లెక్క చేయాల్సిన అవసరం ఉంది అంటారు ఎస్ ఈ దేశంలో నేను బ్రాహ్మణుణ్ణి అనేటువంటి యొక్క అహంకారం వాళ్ళకి ఇప్పటికీ ఇంకా ఉంది ఎందుకంటే ఆ దాఖలాలు ఎక్కడ పోలేదు ఎందుకంటే చింత చచ్చినా పులుపు సాగలేదని చెప్పేసి అంటూ ఉంటారు వాళ్ళు బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ గారు వాళ్ళ యొక్క ఏది హిందూ మతాన్ని తర్వాత వాళ్ళు రాసినటువంటి మనుధర్మ శాస్త్రాన్ని మొత్తాన్ని కూడా చదివి కూలంకసంగా ఇదంతా కూడా తప్పుల తడక అని చెప్పేసి ఆయన తెలుసుకొని దాన్ని మరి ఆనాడు నైన్టీన్ ట్వంటీ సెవెన్ డిసెంబర్ ట్వంటీ ఫిఫ్త్న ఆయన తగలబెట్టడం జరిగింది పబ్లిక్గా మరి ఆ తగలబెట్టేదే కాకుండా వాళ్ళ యొక్క మతాన్ని దీన్ని కూడా ఆయన తోలనాడి ఎండగట్టడం జరిగింది సో ఆ రోజున ఆయన ఎట్లా చేశాడు అని చెప్పేసి దేశవ్యాప్తంగా కూడా ఆయన మీద విమర్శలు చేసి ఆయన్ని చాలా ఒక కార్నర్ చేసి ఈ బ్రాహ్మిణి సందర కూడా చేయటం జరిగింది అయితే దానికి ఒక ఉదాహరణ చెబుతాడు డాక్టర్ బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ గారు ఏమిటంటే అరే బాబు ఒక మనిషికి జబ్బు వస్తే ఆ జబ్బును కనిపెట్టడానికి ఎక్స్రే మిషన్లు వచ్చాయి సో ఈరోజు ఎక్స్రే మిషన్ల ద్వారా జబ్బును కనిపెడితే ఆడేమంటాడు అసలు ఎక్స్రే మిషన్ ఫాల్ట్ అని చెప్పేసి దాని మీదనే రాళ్ళేసి దాన్ని డ్యామేజ్ చేసేటువంటి పరిస్థితి బ్రాహ్మణుల దగ్గర ఉంది ఈరోజు ఎందుకంటే అరే నీకు జబ్బు వచ్చిందిరా బాబా అని చెప్పేసి కూలంకసంగా దానిలో చదివి ఆయన గారు చెబితే దాన్ని సరి చేసుకోవటమా లేదనంటే ఇంకొక రకంగా మార్గాన్ని వెతుక్కోవటమా లేదా ట్రీట్మెంట్ తీసుకోవటమా అనేది వదిలిపెట్టి ఎక్స్రే మిషన్ తప్పు అసలు ఎక్స్రే మిషన్నే దాన్ని పగలగొట్టాలా మరి స్కానింగ్ చేశారు స్కానింగ్నే తప్పు స్కానింగ్ మిషన్ని పగలగొట్టాలనేటువంటి దుర్మార్గం అయినటువంటి ఆలోచనలు ఈ యొక్క ఈనాడు అంతే కాకుండా ఒకటి ఏంటంటే ఇప్పుడు ఈయన ఒక ధోరణి కనపడుతుందండి ఈయన కానీ లేదా కొంతమంది బ్రాహ్మణుల వీళ్ళలో కూడా మేము ఒక డివైన్ పవరు 
మేము దేవుడికి డైరెక్ట్గా మేము ఆన్సరబుల్ కానీ ఈ భూమి మీద ఉన్న రాజ్యాంగాలకి వీటికి ఎంటికి వెట్టి కూడా మేము ఏంటంటే ఇది కాదు ఎందుకంటే చిన్నజీర స్వామి కూడా ఈ మధ్యలో మళ్ళీ కులాల వ్యవస్థకి వెళ్ళాలి చాతుర్వర్ణ వ్యవస్థ ఇవన్నీ మాట్లాడుతున్నారు అంటే ఎట్లా తయారైందంటే అసలు మన రాజ్యాంగం ప్రకారం వీళ్ళు అన్ని సుఖాలు అనుభవిస్తారు అన్ని హక్కులు అనుభవిస్తారు ఎవరన్నా వీళ్ళని కొడితే మళ్ళీ పోలీసు రావాలి వీళ్ళ ఏదన్నా అటువంటిది ఈ డివైన్ పవర్ అనేది వాళ్ళ మైండ్లో ఎందుకు ఇట్లా ఎంబైబ్ అయిపోయింది అయితే డాక్టర్ బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ గారు చేసిన దానివల్ల వాళ్ళకి ఆయన గారు మన జయరాజు గారు ఒక పాట పాడారు ఏమనంటే కులానికి సోలం అంబేద్కర్ మతానికి మతం అంబేద్కర్ అని చెప్పేసి ఒక పాట పాడాడు నిజంగా అది ఆయన ఆ మతానికి మందు అంబేద్కర్ కులానికి సోలం కూడా అంబేద్కర్ గారు చెప్పినటువంటిది ఇది మరి ఈ భారత్కి మార్క్స్ అంబేద్కర్ అని చెప్పేసి ఆయన గారు చెప్పడం జరిగింది సో అంతే అందుకనే ఒకవేళ వాళ్ళు వేసినటువంటి శిక్షణలు కనుక ఇది తిరిగి మళ్ళా ఈ సమాజం వాళ్ళకి వేస్తే వాళ్ళు ఎలా ఉంటారు అనేది వాళ్ళు ఒక్కసారి ఊహించుకోవాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది అయితే ఇది ఇప్పుడు ఎందుకు ఇట్లా రివైవ్ అవుతుంది అని అంటే ఎప్పుడైతే ఈ యొక్క మతపరమైనటువంటి పార్టీలు నేషనల్ వైడ్గా వచ్చిందో ఇది భారతీయ జనతా పార్టీ సో దాని బ్యాక్గ్రౌండ్ అంతా కూడా ఆర్ఎస్ఎస్ఎస్ ఆర్ఎస్ఎస్ అంటే హిందూ మతం సో దానికి సంబంధించినటువంటిది మళ్ళీ వాళ్ళు ఏంటంటే దీన్ని రివైవ్ చేయాలి మళ్ళీ మా ఆధిపత్యం కొనసాగించుకోవాలి ఇప్పటి వరకు అనగారి ఉన్నాము దీన్ని మా ప్రభుత్వం వచ్చింది కాబట్టి మేము పైకి తీసుకొని రావాలనేటువంటి ఉద్దేశంతో వాళ్ళు ఇవన్నీ కూడా చేసుకోవడం జరుగుతూ ఉంది అయితే దీంట్లో అందుకనే ఇవాళ దాదాపుగా నైంటీ నైన్ పర్సెంట్ బ్రాహ్మిన్స్ మైండ్లలో అదే ఉంటుందండి కాకపోతే వాళ్ళకి అవకాశాలు లేక సప్రెసివ్గా ఉన్నారు కాబట్టి సరిపోయింది ఈరోజు ఏంటంటే వాళ్ళ పార్టీ వచ్చింది మమ్మల్ని అనేవాడు లేడు అనేటువంటి ఉద్దేశంతో వాళ్ళు మళ్ళీ రెచ్చిపోవడం జరుగుతూ ఉంది సో ఇది ఈ దేశవ్యాప్తంగా ఇంతకు ముందంటే ఈ చదువు లేదు ఈ యొక్క భోజన కులాలకి తెలుగు లేవు ఆర్గ్యుమెంట్ చేసి అంట అన్నటువంటి ఇది లేదు సో ఈ రోజున బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ గారు అందరికీ తెలివినిచ్చాడు జ్ఞానాన్ని ఇచ్చాడు అలానే ఇంకొక ధైర్యాన్ని ఇచ్చాడు పోరాడే శక్తిని ఇచ్చాడు సో ఈ రోజున కనుక వాళ్ళు ఇదే రకం కనుక పోరాడితే దేశవ్యాప్తంగా బహుజనులు వాళ్ళ వెంటబడి తరిమి తరిమి మరి కొడతారనేటువంటిది నేను చెప్తూ ఉన్నాను ఇది కనుక వాళ్ళు ఈ యొక్క దౌ దౌర్జన్యాన్ని కనుక ఆపకపోతే తప్పకుండా వాళ్ళని తరిమి కొట్టేటువంటి పరిస్థితులు వస్తాయి మళ్ళీ ఏదైతే వాళ్ళు అంటరాని తనానికి బహుజనులకి శిక్షలు వేశారో ఆ శిక్షలను మళ్ళీ వాళ్ళకి అమలుపరిచేటువంటి రోజులు వస్తాయి అనే సంగతి వాళ్ళు మర్చిపోవద్దు అదండి ఇప్పుడు ఈయన కూడా రాజ్యాంగం అనేది ఉంది తనకు శిక్ష పడుతుంది అనేది ఒక భయం లేదు అందుకనే ఇప్పుడు చాలామంది చెప్పడం ఏంటంటే నిన్న నాంపల్లిలో కూడా మొన్న ఎవరో కేసు వేశారు అంటే ఈయన ఇప్పుడు అరెస్ట్ చేయాలని చెప్పేసి సంఘాలు అవి ఇంకా డిమాండ్ చేయటం అది ఏమైనా స్టార్ట్ అయిందండి అంటే అయితే శిక్ష ఎక్కడో చోట ఒక చట్టాన్ని ఉల్లంఘించినప్పుడు అయితే ఒకటి ఏంటంటే అండి బ్రాహ్మిన్స్కి ఎప్పుడు కూడా చాలా ధైర్యం ఉంటుంది ఎందుకని అంటే వాళ్ళ యొక్క బ్రాహ్మిన్స్ సెక్టర్ మొత్తం కూడా ప్రభుత్వాల్లో వాళ్ళే ఉంటారు తర్వాత న్యాయ వ్యవస్థలో వాళ్ళే ఉంటారు ఎడ్యుకేషన్ వ్యవస్థలో వాళ్ళే ఉంటారు ఎంప్లాయీస్ వాళ్ళే ఉంటారు దాదాపు ఆఫీసర్స్ మొత్తం అంటే హయ్యర్ అఫీషియల్స్ బ్యూరోక్రసీ ఆల్మోస్ట్ నైంటీ పర్సెంట్ సెవెంటీ పర్సెంట్ వాళ్ళే ఉంటారు కాబట్టి మమ్మల్ని ఎవడు కూడా ఏం చేయలేడు కేసు చేస్తే ఏముంది అక్కడ ఉన్నటువంటి లాయర్లు వాళ్ళే ఉంటారు సో జడ్జిమెంట్ దాని ఏదో రకంగా నలిఫై చేస్తారనేటువంటి ధైర్యం వాళ్ళలో ఉండి ఇలాంటి వాటికి పూనుకుంటారు అందుకనే బ్రాహ్మిన్స్ని ఎప్పుడు కూడా పేపర్ మీద పెట్టి కానీ ఇంకొక రకం కానీ వాళ్ళని బెదిరించితే వాళ్ళు బెదరరు వాళ్ళకు ఒకటే ఫిజికల్ అటాక్ ఫిజికల్ అటాక్ చేస్తేనే వాడు భయపడతాడు ఎప్పుడైనా సరే అది ఇది ఆ రోజున బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ గారు కూడా అది చెప్పడం జరిగింది ఎందుకంటే ఫిజికల్ అటాక్ తోటి వాడు భయపడతాడు అందుకని ఆయన గారు ఆ రోజున వాళ్ళకు సమాంతరంగా ఒక ఆర్గనైజేషన్ తయారు చేయటం జరిగింది సమతా సైనిక దళ్ అని చెప్పేసి ఆ రోజున వాళ్ళు ఆర్ఎస్ఎస్ని తయారు చేస్తే వాళ్ళు అదే దానికి ప్రత్యామ్నాయంగా ప్యారలల్గా ఆయన సమతా సైనిక దళం తయారు చేసి ఎక్కడైనా కూడా వాళ్ళు కనుక రెచ్చిపోతే నా స నాది కూడా ఉన్నది నేను కూడా దౌర్జన్యం చేస్తానని చెప్పేసి ఆయన గారు సమతా సైనిక దళని తయారు చేసి ఉండటం జరిగింది అదే ఇప్పుడు సైంటిఫిక్గా ఒకసారి ఒక మీరు ఒక మెడికల్ ప్రొఫెషన్లో ఉన్న వ్యక్తిగా ఇప్పుడు ఈయన చెప్పింది ఏంటంటే ఈ భౌతిక దూరము ఆంట్రాంతనం రెండింటినీ చెప్పారండి దానికి సంబంధించి ఒక వివరణ చెప్పండి అంటే అసలు ఫిజికల్ డిస్టెన్స్ అంటే ఏంటి చాలామంది కూడా సామాజిక దూరం అని వాడాము అది అట్లా వచ్చింది వచ్చి తర్వాత మళ్ళీ మార్చుకున్నారు అసలు ఫస్ట్ వాళ్ళు సామాజిక దూరం అన్నప్పుడే మాకు చాలా ఆ మాట అన్నప్పుడే అ
జ్ఞానం లేనటువంటి వాళ్ళు దాన్ని ఫస్ట్ చెప్పడం జరిగింది ఇక అదే వాళ్ళకి అంటే ప్రమాదం ఏంటంటే ఒక అజ్ఞాని చెప్పిన మాట సో అందుకనే ఆ ఫిజికల్ డిస్టెన్స్ అనే దాన్ని వాళ్ళు సామాజిక దూరం సామాజిక దూరం అని అంటే ఏంది ఇది సామాజిక దూరం ఏంటి అసలు అనేటువంటిది వాళ్ళకి జ్ఞానం లేకోకుండా పోయింది సో అందుకనే ఫిజికల్ డిస్టెన్స్ అంటే ఇప్పుడు సపోజ్ బ్రాహ్మణుల్లో వాళ్ళల్లో కూడా ఏదో ఒక జబ్బు వస్తుందండి అలా జబ్బు వచ్చిందని చెప్పేసి నా కొలవాడు అని చెప్పేసి వాడు పోయి ఓటేసుకుంటాడా టీబీ పేషెంట్ ఉంటే శానిటోరియంలో పెడతారు పెడతారు కదా అట్లనే ఇది కూడా ఏంటంటే ఒక ఈ అంటు వ్యాధి కాబట్టి ఇది ఒకళ్ళకొకళ్ళకి ఈజీగా వస్తుందరా బాబు దేశం మొత్తం కూడా అల్లకల్లలం అవుతుంది ఈ సమాజం అంతా కూడా నష్టపోయేటువంటి పరిస్థితి ఉంది కాబట్టి మీరు ఒకళ్ళనొకళ్ళు తాకొద్దు ఉండొద్దు చేయొద్దు దూరంగా ఉండండి రా బాబు ఇది ఒక కులానికి కాదు ఒక మతానికి కాదు అన్నిటికి సంబంధించిన సామాజిక రుగ్మతలకు వచ్చినటువంటిది ఇది కాబట్టి ఇట్లా ఉండండి రా అని చెప్పేసి అంటే దీన్ని ఎవరికి ఇక బ్రాహ్మిన్స్కి ఇదే హక్కు ఇదే అదును అని చెప్పేసి వాళ్ళు ఇష్టం వచ్చినట్టుగా దాన్ని పేలటం జరుగుతూ ఉంది ఇది గనక వాళ్ళు గనక మార్చుకోకపోతే మాత్రం ఫిజికల్ దాడులే జరుగుతాయనేది నాకు తెలిసినటువంటి ఇది ఉంది ఎందుకంటే ఇలా వదిలేస్తే వాళ్ళు ఇదే రకంగా రెచ్చిపోయేటువంటి పరిస్థితులు కూడా వస్తాయి ఆ వచ్చినప్పుడు ఎక్కడో ఒక సాట తప్పకుండా తగులుతాయి అది అంత కాకుండా ముందే ఈ భోజనం రెచ్చిపోక ముందే వాళ్ళు కంట్రోల్ అయిపోయి క్షమాపణ చెప్పి నాకు తప్పైందని చెప్పేసి చెప్తే మంచిది ఆయన గారు లేకపోతే ఆయన ఎక్కడికి పోయినా కూడా ఆయన వదిలిపెట్టేటువంటిది అయితే మాత్రం ఈ భోజనలు వదిలిపెట్టరు ఇది సత్యం ఇప్పుడు బ్రాహ్మణ ఆధిక్య భావజాలం అనేది మొత్తంగా గవర్నమెంట్లో కూడా వ్యాపించి ఉందండి అంటే దానికి ఒక ఎగ్జాంపుల్ నేను ఒక ఆయన చెప్తున్నారు రోజు ఆయన జాయింట్ సెక్రటరీ లవ్ అగర్వాల్ ఆయన స్టేట్మెంట్స్ వాళ్ళ సిచ్యువేషన్ మీద హెల్త్ బులెటిన్ విడుదల చేస్తుంటారు దాంట్లో కూడా ఇప్పుడు ఏంటంటే ఇప్పుడు వరకు గవర్నమెంట్ వలస కూలీలు వాళ్ళకి సంబంధించిన ఇష్యూకి సంబంధించి ఏం అప్డేట్స్ ఉండవు నెక్స్ట్ ఇంకొకటి ఏంటంటే ఇస్లామోఫోబియాని క్రియేట్ చేయడం కోసం ఇంకా గవర్నమెంట్ సెక్యులర్ గవర్నమెంట్ నుంచి ఆఫీషియల్ ఇచ్చే దాంట్లో కూడా కులము మతము కనపడుతుంది అండ్ రిఫ్లెక్ట్ అయ్యే విధంగా ఆయన స్టేట్మెంట్స్ ఇస్తున్నారు ఈ స్టేట్మెంట్స్ ఇవ్వటంలో వాళ్ళ ప్రభుత్వం యొక్క వైఖరి ఎందుకంటే ఇవన్నీ వాళ్ళు క్లియర్ చేస్తేనే కదా వచ్చేది పిఎం వైఖరి కానీ వాళ్ళ వైఖరి కానీ రిఫ్లెక్ట్ అవుతుంది అంటే ఇంకా బ్రాహ్మణ సమాజం ఆ పోకడ ఇంకా పోలేదు అనేది అనిపిస్తుంది హైర్ బ్యూరోక్రసీలో కానీ గవర్నమెంట్ నుంచి ఎందుకంటే ఇప్పుడు సెంట్రల్ గవర్నమెంట్లోనేమో బీజేపీ గవర్నమెంట్ ఉంది మతపరమైనటువంటి ఇది అంటే బ్రాహ్మణికల్ సిద్ధాంతమే నో డౌట్ దాంట్లో దాని వెనక ఉన్నదంతా కూడా ఆర్ఎస్ఎస్ భావజాలమే నడుపుతూ ఉంది మోడీ గారు ఓన్లీ అట్లా ప్రధానమంత్రి అని చెప్పేసి ఆయన గారిని అడ్డం పెట్టుకొని వీళ్ళు చేయాల్సినవన్నీ చేసేస్తూ ఉన్నారు సో అలానే మన రాష్ట్రంలో తీసుకుంటే ఈ ఇంతకుముందు అసలు బ్రాహ్మణిజం అనేది అంతరించిపోయేటువంటి స్థితిలో ఉండే పెద్ద ఉద్యమాలు అంతరించిపోయేటువంటి స్థితిలో ఉన్నప్పుడు కేసీఆర్ గారు రావడంతో మళ్ళా బ్రాహ్మణులకు సపోర్ట్ ఇచ్చేసి వాళ్ళతోటి యజ్ఞాలు చేయించి యాగాలు చేయించేసి కోట్ల రూపాయల వాళ్ళకి శాస్త్రాంగ అది పడటం వాళ్ళకి కోట్ల రూపాయలు వాళ్ళకి హెచ్చించడం గవర్నమెంట్ సొమ్ముని తర్వాత గుడులు గోపురాలు గవర్నమెంట్ సొమ్ముతో కట్టడం అనేది ఇంతవరకు ఈ యొక్క ప్రపంచంలో ఎక్కడా కూడా గవర్నమెంట్ సొమ్ముతోటి ఇట్లా గుడులు గోపురాలు కట్టడం అనేది ప్రపంచంలో మొట్టమొదటిసారి మన కేసీఆర్ గారు చేయడం జరిగింది రెండోది ఎందుకంటే ఒకవేళ వెనకట రోజుల్లో రాజులు కట్టించారంటే వాళ్ళ సొమ్ముతోటి వాళ్ళ యొక్క ఆస్తులతోటి గుడులు కట్టించారు గోపురాలు కట్టించారు బ్రాహ్మిన్స్ని మేపారు సో ఈనాడు ఆయన గారు అట్లా కట్టించేసి మరి వాళ్ళకి ప్రతి గుడిలో కూడా వాళ్ళని జీతాలు ఇచ్చేసి గవర్నమెంట్ పరంగా వాళ్ళని మేపుతూ ఉన్నాడు మరి గవర్నమెంట్ జీతం ఎప్పుడైతే నువ్వు ఇస్తావో దాంట్లో కూడా రిజర్వేషన్ పాటించాలి అని చెప్పేసి బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ గారు ఆనాడే చెప్పాడు అన్నిట్లో మాకు రిజర్వేషన్ ఉంది గుడులలో మాకు ఎందుకు లేదు రిజర్వేషన్ మేము కూడా మేము పురో పౌరోహిత్యం చేస్తాము మాకు కూడా ఇవ్వండి అని చెప్పేసి అన్నాడు ఆయన గారు దాన్ని ప్రెసిఫిక్గా చెప్పడం జరిగింది కూడా అందు అందువల్లనే వాళ్ళకి ఓహో మా ముఖ్యమంత్రి గారే మా కాళ్ళు మొక్కుతున్నాడు అలాంటప్పుడు మేము ఏది చేసినా కూడా చెల్లుబాటు అవుతుంది లేకపోతే ఆయనకు అరిష్టం జరుగుతుంది అని చెప్పేసి ఆయన గారికి ఇది ఎందుకంటే తెలంగాణలో ఈ పిచ్చి ఏ స్థాయికి చేరిందంటే ఆ మధ్య రెవెన్యూ శాఖను రద్దు చేస్తారని చెప్పేసి కేసీఆర్ చెప్పారండి అట్లా కొన్ని రెవెన్యూ సంస్కరణలో భాగంగా ఈ రెవెన్యూ ఉద్యోగుల మామూలుగా అయితే ఏం చేస్తారు వాళ్ళకు ఉన్న డెమోక్రటిక్ రైట్స్ని లేదంటే వాళ్ళ ఉద్యమాలు అసోసియేషన్ ద్వారా రిప్రజెంట్ చేసుకోవడం ఇవన్నీ చేస్తారు అవన్నీ విఫలమై పోయి ఆయన ఎవరు చిరుజీర స్వామి దగ్గర పోయి అయ్యా ఏదో మీ శిష్యుడికి చెప్పి మమ్మల్ని కాపాడండి అంటే పాలనా సంస్కరణలు కూడా మళ్ళీ మతం ఏంటంటే మధ
राजन दाने पचे दाने इंप्लीमेंट अवसर ऐक्चुअल चूस्ते आयन गार अभी चेयक अभी चेयक आये भगवदगी संकल पेको प्रपंच देश तिगे भगवदगी चुप्ठ मोदी अंत दाने बटी एम अर्थम अंत पूटको माट ये आक्टोपस्ला वालिष्टेटेटे दुर्मार्गमें चर्यल अवसरा उपयोग तरवा वाली तौके इलांट दुर्मार्गम चर्यल जो अला मन राष्ट्र चूसक इप्ड ईन गार चीर स्वामीगार एम चबते अभी चेयट जो अरे बाबू नुवलू बड़ल बंजारा बाबा चपाड़ा ये वीलू अंबेकर् पुण्यान विद्यावंत असला बड़ले लेकिन क्या वील विद्यावंत कदा मल्ला वन तेलानी चीय स्वामीगार कैसीआर गार अडवैज इच्छी अरे नु पंदू गोर्रु इवी पंचमन चपरा बाबू चपल कू पंदल पुकड़ पंदल चापल पड़को चापल अये सलह इस्ते आ सलह पटको केसीआर गार मिगता जना स्कूल की पोक माला वन दीकता अटे दिन अर्थमेंटे पद इर संवस तरवा मल्ला वीलू गोडल का गोर्रल का बरल का पंदल का चापल पटक इलाने अब मल्लाज्य वस्तु मैं यह मतपरम तो लेकिन हिंदू की संबंधी मन धर्म सो अला चिली चिली मल्ल केसीआर गारूड अभी चुट्कने संगति केसीआर गारे अभी इपू रा पद इन संवसर तरह आये सामजा की अभी चुट्कने संगति आयुक्त तेक इन टेमपररी लबि कोसम इगो नीचे कल नैक्स्ट मुख्यमंत्री नवता अभी अंदो का जन पब्लिक आयन गोदी मल्ल वैसा गेलो दाँ वीतार इधो मेन कदा नीसा का बट्टी मल्ल गेलना माटे वेदमन चेपे वाले जरिए मत व्यक्तिगत का आये अफिशियल आये जैसे प्रदा की गवर्नमेंट सोम तो आये गारट रूपये दुर्विनियोग पैस्थिंद मरी आ को रूपये खर्च मरी करोना वो मरी जीताल कटेस्टा मैं आ को रूपये एक्कीं पदेन रोजल के नीक डिफिसेटे गवर्नमेंट डबूल लेकिन पैना अंत इधन मैं गवर्नमेंट एंप्लायी दबूल कटे दाखिल चेल अवसर अभी राज रेडोदे इवा वलसूली पाप वाले वस्तार एक्को एमेंसी देशव्याप्त कहीं वाल पट्टुकने वाले उहुजन ये उपड़ूरन का ब्राह्मीणारेवा चचिपोना वाड़क अनवसर वो सुख में सतोषाल तो मतलब उंटे चालू एदटोड़े एमईपोना वाड़क अनवसर एदटोड़ चचिपाला एदटोड़े एपड़ू वो बाधल तो दीन तो कूरको उलोचन ओक ब्राह्मीणिकल सिद्धांत में उ सो अंकने आ रोज मन को आस्लू लेकु यह भोजन की चलो लेकिन वीलू मग्गत उ आकल तो चू उपेसी वाली क्रििये मीद रुद्धन जी विषयानी बुद्धि ने कल कटे मुझे ब्राह्मण उ सो आ बुद्धि ने कल कटे मुझे ब्राह्मण उंटे अब गौतम बुद्धुड़ेपारे बाबू इकड अंदर सामनमे ये ब्राह्मण ले इंकोट ले इंकोट ले मनुष्य सामनमे काबटे इकड एवड़ो तक कदा चेपेसी गौतम बुद्धुड़ प्रचार चस्ते अ ब्राह्मीण अंदर आये दी आये ना मोटल माटे अंदर ईक्वल मर मेवे अंत मेर एवरन मे ब्राह्मीणस ब्राह्मीणस एटर मेर मे पुटक तोट ब्राह्मण अन अटार अंटू अब मन आये गारेता अरे बाबू नु मशे कदा अड़ता यस ने मशिने ने मशिने मैं वाड़ू मशे मेरी मन अंदर मनुष्य मन तात मुत्तात एवड़ो उठा लक्ष तात एवड़ो आड़ी मन अंदर पुटनावे कदा मैं पुटनपू नेता अदमल लेदा मन सोशल इधम वरस मार्चको मन पुवाल अख चल वदना ये बाव बाब मर इन वस्ताई काबी अट्ला जी अंत गुवे डिफरेंट पुटावा पुटले कदा सर नु ब्राह्मणुड़ अटना कदा सर एट ब्राह्मणुड़ी वो चुपन असल ब्राह्मणिकल लक्षण अड़ता अड़ते 
సపోజ్ ఒక చదువుకున్నటువంటి వాడు ఉంటాడు బ్రాహ్మణుడు ఒక చదువు లేనటువంటి వాడు ఒకడు బ్రాహ్మణుడు ఉంటాడు ఈ చదువుకున్నవాడికి ఈ యొక్క పౌరోహిత్యం సూత్రాలు ఇవన్నీ చదవటం వచ్చు మరి వీళ్ళిద్దరు ఎవడు బ్రాహ్మణ బ్రాహ్మణ లక్షణాలు ఉన్నవాళ్ళు అని అడుగుతాడు అయితే చదువుకున్నవాడు ఈ మంత్రాలు తంత్రాలు వచ్చినవాడు బ్రాహ్మణుడు అని అడుగుతాడు అంటే మిగతావాడు కాదని ఇట్టే కదా బ్రాహ్మిన్స్లో సో సరే ఇద్దరు చదువుకున్న వాళ్ళే ఉంటారు ఇద్దరికి మంత్రాలు వచ్చేవాళ్ళే ఉంటారు కానీ ఒకడికి జన్యం ఉంటుంది ఒకడికి ఉపనయనం చేయరు మరి వీళ్ళిద్దరు ఎవడు బ్రాహ్మణుడు అని అడుగుతాడు అని అంటే ఉపనయనం చేసి ఇవన్నీ తెలివిగా ఉన్నటువంటి వాడే బ్రాహ్మణుడు అని చెప్తాడు సరే ఇద్దరికి ఉపనయనం ఉండి తెలివి ఉండి అన్నీ ఉండి ఒకరికి మాత్రం దాంట్లో విపరీతమైనటువంటి వ్యసనాలు ఉన్నాయి తాగుడు తిరుగుడు వ్యభిచారం అన్నీ ఉన్నాయి మరి వాడిని ఏమంటావు నువ్వు అని అడుగుతారు వాడు బ్రాహ్మణుడే మరి వాడు బ్రాహ్మణుడా మరి ఈడు బ్రాహ్మణుడు అంటే ఆడు కాదు ఈడే బ్రాహ్మణుడు అంటు అంటే దాన్ని బట్టి నీకు ఏం అర్థమైంది అంటే క్యారెక్టర్ ఎవడైతే క్యారెక్టర్ మెయింటైన్ చేస్తాడో ఎవరైతే తెలివిగా ఉంటారో ఎవడైతే అవగాహన చేసుకుంటాడో ఎవడైతే సమాజానికి ఉపయోగపడతాడో ఆయన్ని చూసి సమాజం అంతా కూడా నేర్చుకోవటానికి ఎవడైతే కరెక్ట్గా ఉంటాడో ఆడే బ్రాహ్మణుడు అని ఇప్పుడు ఒప్పుకున్నావు కదా అని చెప్పేసి గౌతమ బుద్ధుడు ఆ బ్రాహ్మిన్స్కి ఆ యొక్క దీన్ని చెప్పి పంపిస్తాడు అప్పుడు వాళ్ళు కరెక్టే కదా అనుకుంటారు ఆ తర్వాత ఆ యొక్క బ్రాహ్మణికల్ల సిద్ధాంతాన్ని మొత్తాన్ని కూడా గౌతమ బుద్ధుడు ఆల్మోస్ట్ ఫ్యాసిఫై చేయటానికి వచ్చింది ఆ వచ్చేటువంటి క్రమంలో ఈ లోపల కొంత చేసి చనిపోతాడు చనిపోయిన తర్వాత నెక్స్ట్ మళ్ళా మూడు వందల సంవత్సరాల తర్వాత అశోక చక్ర సామ్రాట్ అశోక్ చక్రవర్తి అంటే విశ్వ చక్రవర్తి అంటారు ఆయన ఎందుకంటే ప్రపంచంలో ఎవడు కూడా అలాంటి చక్రవర్తి ఎవడు లేడు అలాంటి చక్రవర్తి బౌద్ధిజాన్ని ఫాలో అయిపోయి మొత్తం బౌద్ధాన్ని ఈ యొక్క ప్రపంచ దేశాలకు అన్నిటికీ కూడా నేను స్ప్రెడ్ చేయాలి దీ దీనికి మించినటువంటి మతం లేదు దీనికి మించినటువంటి విధానం లేదని చెప్పేసి ఆయన గారు చేయటం జరిగింది అయితే అప్పుడు ఈ బ్రాహ్మణిజం అంతా కూడా అంతరించిపోయేటువంటి పరిస్థితిలో ఈ యొక్క బ్రాహ్మణులను మొత్తం కూడా ఆయన బైకాట్ చేశాడు ఆ సమయంలో పుష్యమిత్ర శుంగుడు అనేటువంటి బ్రాహ్మణు ఏం చేశాడంటే ఆయన వేషాన్ని మార్చుకొని నేను శూద్రుని అని చెప్పేసి అబద్ధం ఆడేసి ఆయన యొక్క రాజ్యంలో ప్రవేశిస్తాడు ప్రవేశించి ఆయన ఏమంటారు దాన్ని సెక్యూరిటీ ఏమంటారు దాన్ని ఆ సెక్యూరిటీ హెడ్గా ఎదుగుతాడు అంటే సేనాధిపతి సేనాధిపతి స్థాయికి ఎదుగుతాడు ఎందుకంటే ఒక కుతంత్రంతో వచ్చినవాడు ఎవడో కూడా నంగి నంగి ఉండేసి వాళ్ళ యొక్క అంటే ముఖమెప్పుల కోసం చేసుకుంటూ ఆ స్థాయికి ఎదుగుతాడు మంచిగా పనిచేస్తాడని చెప్పేసి ఆయనకి ఇచ్చుకుంటూ పోతారు ఆ పోయిన తర్వాత ఆయన మనసులో మాత్రం ఈ బ్రాహ్మణ సిద్ధాంతాన్ని ఎట్లా తీసుకురావాలి మళ్ళీ అనేటువంటి లోపల కుతంత్రం ఉంది కానీ ఆ కుతంత్రాన్ని అట్లా పెట్టుకొని అక్కడికి వెళ్ళేసి ఆ రాజుని ఆ రోజు ఉన్నటువంటి అశోక చక్రవర్తి గారు మునిమనవడు బృహద్ధరుణ్ణి రాజదర్బార్లోనే నరికేస్తాడు ఆ నరికేసిన తర్వాత అప్పుడు ఆయన ఏం చేస్తారంటే నేను ఈరోజు నుంచి రాజుని ఈ రోజు నుంచి నేను చెప్పినట్టే ఏదైనా నడవాలని చెప్పేసి అప్పుడు మనోని పిలిచి మన ధర్మ శాస్త్రాన్ని ఆయన ఇగో ఇలా ఉండాలి ఎందుకంటే ఈ బు గౌతమ బుద్ధుడు లాంటి వాడు మళ్ళీ ఎవడో ఒకడు వస్తాడు కాబట్టి ఇది రాకుండా ఉండాలి అని అంటే ఇగో ఒక శాసనాన్ని తయారు చేయి ఒక రాజ్యాంగాన్ని తయారు చేయని చెప్పేసి దానిలో బ్రాహ్మణుడు ఎప్పుడు కూడా ఆధిపత్యంతో ఉండే విధంగా బ్రాహ్మణ క్షత్రియ వైశ్య శూద్ర అనేటువంటి విషయాన్ని నువ్వు తయారు చేయని చెప్పేసి ఆనాడు ఉన్నటువంటి పుష్యమిత్ర శుంగుడు అట్లా తయారు చేసి ఆ రోజు ఉన్నటువంటి ఈ యొక్క ఏమంటారు బౌద్ధ మాంసును మొత్తాన్ని కూడా తలలు నరికి చంపేసి భయభ్రాంతులు చేసి పారదోలటం జరిగింది సో ఆ తర్వాత మళ్ళీ ఇటోళ్ళట్టు బౌద్ధం అంతా కూడా క్షీణించడం సాగింది ఆ తర్వాత మళ్ళీ ఈయన గారు వచ్చేసి ఆదిశంకరాచార్యులు గారు కూడా వచ్చేసి ఆయన గారు ఈ ఈ యొక్క టెంపుల్స్ని అన్నింటిని కూడా ఆయన గారు హిందూ మా మార్చడం జరిగింది ఆ జరిగిన తర్వాత ఇవన్నీ చూసేసి బౌద్ధ మాంగ్స్ అందరూ కూడా ఎక్కడికక్కడ భయపడిపోయి దాన్ని ముందుకు తీసుకురాకోకుండా పదకొండో శతాబ్దం కల్లా ఆల్మోస్ట్ అంతా కూడా క్షీణించిపోయింది బౌద్ధం సో ఆ తర్వాత వీళ్ళు ఏం చేసినారు ఇట్లా అయితే లాభం లేదని చెప్పేసి దీనికి ఏదో ఒక దాన్ని మనం రూఢీ చేయాలనేటువంటి ఉద్దేశంతో ఆనాడు ఆల్బెరూని అనేటువంటి ఒక ముస్లిం ఇంటెలెక్చువల్ ఆయన గారు పన్నెండో పన్నెండో శతాబ్దంలో పదకొండులోను ఆయన గారు ఏం చేశారంటే అదర్ దాన్ ముస్లిమ్స్ మొత్తాన్ని ఒక సెక్టర్గా తయారు చేసి హిందూ సెక్టర్గా హిందూ మహా అదే ఉంటారు దాన్ని హిందూ నది హిందూ పరివాహక ప్రాంతం సింధు నది పరివాహక ప్రాంతంలో ఉన్నటువంటి వాళ్ళు అందరినీ కూడా సింధు జాతి ప్రజలు అని చెప్పేసి డివైడ్ చేశాడు సో ఆ డివిజన్నే వీళ్ళు ఏం చేశారు దాన్ని సింధు అనే దాన్ని హిందూ నాగరికత అనేటువంటి పదాన్ని వీళ్ళు పెట్టడం జరిగ
పొందిగ్గా చేసేసి ఇది తయారు చేసి రామాయణాన్ని భారతాన్ని ఈ జనాల యొక్క మైండ్లో జొప్పిచ్చేశారు సో అది అప్పటి నుంచి పన్నెండవ శతాబ్దం నుంచి ఇది ఇట్లా వచ్చు వచ్చుకుంటూ వచ్చుకుంటూ దుర్మార్గమైనటువంటి చర్యలు చదువు లేకుండా ఏమి లేకుండా వాళ్ళందరూ సీసాలు పోసి నాలకలు కట్ చేసి ఇవన్నీ చేయడం జరిగింది అంటే వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే అది అట్లా ఎదుటివాడు చచ్చిపోతూ ఉంటే వాళ్ళు ఏమంటారు అహాకారాలు ఏది చేస్తూ ఉంటారు అనమాట వాళ్ళు ఎందుకంటే ఎదుటివాడు బాధపడతా ఉంటే వాళ్ళు నవ్వుతూ ఉంటారు వాళ్ళకి ఎలా సాయం చేద్దాం అనేటువంటి ఆలోచన నిన్న నిన్న కత్తి పద్మారావు గారు కూడా ఒక ఇంట్రెస్టింగ్ కామెంట్ చేశారు అండి అంటే మీరు మెడికల్ ఫ్రెటర్నిటీ కాబట్టి చెప్తున్నాను అంటే వీళ్ళు ఒకళ్ళు బ్రాహ్మణుల ముఖం నుంచి పుడతారు కండ్రాల నుంచి ఒకళ్ళు పుడతారు పొట్ట నుంచి ఒకళ్ళు పుడతారు అరికాళ్ళ నుంచి అని ఆయన చెప్పింది ఏంటంటే ఇట్లా పుట్టేదట్టు అయితే గైనకాలజీలో సపరేట్ డిపార్ట్మెంట్లు పెట్టాలి అంటే ముఖం నుంచి డెలివరీ చేయటం దాని మీద మీ కామెంట్ అంటే మెడికల్ డాక్టర్ అసలు నేను చెప్తున్నానండి అసలు పుట్టుక అనేటువంటిది ఒక స్త్రీ పురుషుల కలయికతో జరుగుద్ది అది అది ప్రతిదీ కూడా ఒక ఆ స్త్రీ యొక్క గర్భంలో నుంచి రావాల్సిందే ఎందుకంటే ఇదే విషయాన్ని డాక్టర్ బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ గారు అంటే మనకు స్వాతంత్రం రాకముందు అంటే మనకు ఓటాకు ఇవన్నీ రాకముందు అరే బాబు ఓటాకు సంపాదించిన తర్వాత ఒక బ్రహ్మాండమైనటువంటి హ్యాపీగా వస్తూ ఉంటాడు ఏమనంటే అప్పుడు విలేకరులు అందరూ అడుగుతారు బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ గారు ఏంటి ఇవాళ హ్యాపీగా ఉన్నారని అంటే అరే బాబు ఈ దేశంలో ఇంతకాలం రాణుల కడుపు నుంచి రాజులు పుట్టారు కానీ ఈ రోజు నుంచి బ్యాలెట్ బాక్సుల నుంచి రాజులు పుడతారు రేపు నా వాడు కూడా బ్యాలెట్ బాక్స్ నుంచి పుట్టవచ్చు భోజనాలు కూడా అని చెప్పేసి ఆయన గారు చెప్పడం జరిగింది ఒకవేళ వాళ్ళు అన్నట్టుగా ముఖంలో నుంచి పుడితే అసలు మరి కింద వాళ్ళు ముఖంలో నుంచి పుడతాం అనేది ఒకవేళ వాళ్ళు అన్నట్టుగానే ముఖంలో నుంచి అంటే ఇదేంటంటే వాళ్ళు ఇది ఎవడో చదవడు మమ్మల్ని ఎవడో క్వశ్చన్ చేయడు మాకు మించిన వాళ్ళు లేడు క్వశ్చన్ చేస్తే వాళ్ళు నెల కట్ చేస్తాం ఆ భయంతో ఎవడో మమ్మల్ని క్వశ్చన్ చేయడం అని చెప్పేసి దుర్మార్గమైనటువంటి ఆలోచనతో వాళ్ళు ఆ రోజు చేయటం జరిగింది ఒకవేళ నిజంగానే వాళ్ళు వెజైనా నుంచి బయటకు వస్తాడు కడుపులో నుంచి సో మరి ఒకవేళ నువ్వు అన్నట్టుగానే ముఖంలో నుంచి బయటకు వస్తే ఆ ముఖం ఏమైపోయి ఉండాలా తగిలిపోయి ఉండాలి కదా మరి భుజాల నుంచి వచ్చాడు భుజాలు పగిలిపోయి ఉండాలి కదా అంటే సైన్స్ ప్రకారం భుజాలు పగిలిపోయి ఉండాలి కదా మరి అలానే కడుపు తొడల నుంచి వస్తే తొడలు పగిలిపోయి ఉండాలి కదా సో అంటే ఇంత దుర్మార్గమైనటువంటి ఆలోచన అనేది లేకుండా అసలు ఫస్ట్ ఆడేట పుట్టాడో అది అలా ఎవడైతే రాశాడో ఫస్ట్ వాడెట్ట పుట్టాడు వాడికి కూడా తెలియదేమో అనిపిస్తుంది ఎందుకంటే ఇలా దుర్మార్గమైనటువంటి ఆలోచనలు చేస్తూ ఉంటారు ఈ యొక్క బ్రాహ్మిన్స్ ఎక్కడ నాకు తెలిసి నూటికి తొంభై మంది ఇట్లనే ఉన్నారండి వాళ్ళు సప్రెసివ్గా ఉన్నారు ఎప్పుడైతే ఇది ఇట్లాంటి అవకాశం దొరుకుద్దు వీళ్ళందరూ కూడా బయటికి వచ్చి ఆహాకారాలు చేసేటువంటి అవకాశం ఉంది సో దాన్ని ఇదే రకంగా మనం బహుజనులు అందరూ కూడా తగులుకుంటే ఆటోమేటిక్గా వాళ్ళు మళ్ళా వెనక్కి పోయేటువంటి పరిస్థితి వస్తుంది అది ఎందుకంటే భగవాన్ బుద్ధుడు చెప్తాడు ప్రతిదీ నిరంతరం మారుతూనే ఉంటుంది ఇది ఎవడ సొత్తు కూడా కాదు అని చెప్పేసి ఆయన చెప్తూ ఉంటాడు ఎప్పుడు ఇలానే ఉంటుందని చెప్పేసి నువ్వు అనుకోవద్దు అని చెప్పేసి చెప్తాడు అలా అయిపోయిన తర్వాత పన్నెండో శతాబ్దం అయిపోయిన తర్వాత నెక్స్ట్ మళ్ళా వాళ్ళకి వ్యతిరేకంగా ఉన్నటువంటి వ్యక్తులు ఇంతవరకు కూడా మళ్ళా ఎవరు రాలేదు ఆ తర్వాత ఎవరు వచ్చారు ఛత్రపతి శివాజీ గారు వచ్చారు మళ్ళీ ఆయన కూడా బౌద్ధాన్ని కొంత ఇది చేయటానికి ప్లాన్ చేశాడు ప్లాన్ చేస్తే ఆయన గారిని కూడా చంపడం జరిగింది సో చంపేసి ఆయన్ని ఈ దేవుడు ఎత్తకపోయినాడు అని చెప్పేసి మాయమాటలు చెప్పి జనాలని ఇచ్చేశాడు ఆయన కొడుకును కూడా శంభూజీ కూడా బౌద్ధాన్ని ఫాలో అయినటువంటి వ్యక్తి అతను కూడా అలానే చంపేయటం జరిగింది మళ్ళీ ఆ తర్వాత రెండు వందల సంవత్సరాల తర్వాత మళ్ళా జ్యోతిరావు పూలే గారు మరి ఆయన గారు పుట్టడం జరిగింది ఎయిటీన్ ఎయిటీన్ ట్వంటీ సెవెన్లో సో ఆయన గారు మళ్ళా దీన్ని బ్రాహ్మణులకు వ్యతిరేకంగా వీళ్ళు చేసేటువంటి కుళ్ళు కుతంత్రాలు ఇవన్నీ కూడా ఆయన భరించలేనటువంటి పరిస్థితిలో ఆనాడే బ్రిటిషర్స్కి దగ్గరకు వెళ్ళి ఆయన రిప్రజెంట్ చేయటం జరిగింది సో ఆయన గారు కూడా చనిపోతాడు సో ఈరోజు వచ్చినటువంటి కరోనా అనేటువంటి విషయాన్ని ఆ రోజు మరి ఏమంటారు నైన్టీన్ సారీ ఎయిటీన్ నైంటీ సెవెన్లో ఎయిటీన్ నైంటీ సెవెన్లో ఇలాంటి ఉపద్రవం ఒకటి వచ్చింది సో అప్పటికి ఆయన గారు చనిపోయినారు ఎవరు జ్యోతిరావు పూలే గారు నైంటీలో చనిపోయినారు ఎయిటీన్ నైంటీలోనే నైంటీ సెవెన్లో ఇలాంటి ఉపద్రవం వచ్చింది ఆ వచ్చినప్పుడు ఆయన గారికి ముందే తెలుసు నా కొడుకుని డాక్టర్ని చేయాలా ఈ సమాజానికి సేవ చేయించాలని చెప్పేసి ఒక పెంచుకున్న కొడుకుని డాక్టర్ని చేస్తాడు ఒక డాక్టర్నే అమ్మాయిని చేస్తాడు ఇద్దరు డాక్టర్లు అయితే ఈ నైంటీ సెవెన్లో వాళ్ళిద్దరు డాక్టర్లుగా ఉండి తన తల్లి సావిత్రిబాయి
అప్పుడు ఉన్నటువంటి వాళ్ళందరూ కూడా దాదాపుగా బ్రాహ్మణులే డాక్టర్స్ ఉన్నారు సో వాళ్ళు ఏం చేశారంటే మేము పొరపాటును కూడా మేము ట్రీట్మెంట్ చేయము మా మీ వృత్తే మేము ఈ విషయంలో మాత్రం చేయమని చెప్పేసి వాళ్ళు పక్కకు తప్పించుకొని వెళ్ళిపోయినారు అదే వాళ్ళందరూ కూడా వెళ్ళిపోయినారు డాక్టర్ ట్రీట్మెంట్ ఇవ్వాలి వాళ్ళు బ్రాహ్మిన్స్ అందరూ కూడా సో వీళ్ళు వచ్చేసి చేస్తే పాపం ఆ వ్యాధి వాళ్ళకి అంటుకొని చనిపోయినారు ఎంగేజ్లో చనిపోయారు ముగ్గురు చనిపోయినారు జ్యోతిరావు పూలే భార్య కొడుకు కోడలు మొత్తం ఇది అయిపోయిన తర్వాత సో ఇలాంటి అంటే త్యాగ గుణం ఉన్నటువంటి వాళ్ళందరూ కూడా బహుజనులే ఎప్పుడు కూడా మీరు చూడండి బ్రాహ్మణుడు పొరపాటును కూడా తీసుకోవటం తప్ప వాళ్ళకి ఇచ్చేటువంటి నేచర్ ఎక్కడ కూడా లేదండి ఎందుకంటే వాళ్ళకి అడక్క తినే నేచర్ అది ఎందుకంటే ఆనాడు వాళ్ళు ఉన్నటువంటి రోజులలో గుడులు గోపురాల దగ్గర బతికి రాజుల దగ్గర ఉండి గుడులు గోపురాల్లో ఉండి వాళ్ళు ఇచ్చినటువంటి దాంతో తినటం మరిగినారు సో ఈ రోజున మళ్ళీ ఈ యొక్క ఈ మారిన క్రమంలో ప్రజాస్వామ్యం వచ్చినప్పుడు ఏమైందంటే మళ్ళీ వీళ్ళే సలహాదారులుగా ప్రైమ్ మినిస్టర్కి కానీ ముఖ్యమంత్రులకు కానీ సలహాదారులుగా ఉండి వాళ్ళ యొక్క పబ్బాలు గడుపుకోవటం జరుగుతూ ఉంది సో మరి ఇంత దుర్మార్గమైనటువంటి చర్యలు ఎందే దాన్ని ఏమంటానంటే నేను ఇందాక చెప్పాను మీకు ఆక్టోపస్ లాగా ఎటు వాళ్ళకి వీలైతే ఎటు అంగైతే అటు వెళ్ళిపోయి దాన్ని చేసుకోవటానికి వాళ్ళు ఇది అవుతారు మళ్ళీ మనం ఈ జొన్న విత్తలు రామలింగేశ్వరరావు ఇష్యూతో చెప్పి కంక్లూడ్ చేసేద్దామండి ఈయన ఇష్యూకి మీరు రిలేట్ చేస్తూ కంక్లూడ్ చేసే అయితే ఇంక ఇంకొక విషయం కూడా మనం ఇక్కడ చెప్పాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది సో యాక్చువల్గా బ్రాహ్మిన్స్ శూద్రులు పరిపాలించేటువంటి రాజ్యంలో మేము ఉండము అని చెప్పేసి వాళ్ళు మన ధర్మ శాస్త్రంలో రాసుకున్నారు సో అలానే మరి ఇప్పుడు శూద్రులు ఇప్పుడు మన దేశాన్ని పరిపాలించే వాళ్ళు ఎవరు శూద్రుడే మరి శూద్రుడు పరిపాలించే దాంట్లో మీరు ఎట్లుంటున్నారు ఆనాడు మీరు చెప్పిందే అది ఇక్కడ చూస్తే తెలుగు రాష్ట్రాల్లో కూడా ఇద్దరు శూద్రులే ఉన్నారు ముఖ్యమంత్రులు ప్రధానమంత్రి శూద్రుడే ఇక్కడ వీళ్ళిద్దరు శూద్రులే మీరు ఎలా ఉన్నారు అలానే మేము శూద్రుడిని అంటుకో ముట్టుకోమని అంటే ఇవాళ రైలు నడిపేది ఎవడు శూద్రుడి బస్సు నడిపేది ఎవడు కారు నడిపేది ఎవడు కరోనాకి గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్లో వైద్యం చేసేదంతా వైద్యం చేసేదంతా శూద్రులే సో మరి ఇట్లా నువ్వు వీళ్ళు అందరిని అవాయిడ్ చేసి నువ్వు ఎట్లా బ్రతుకుతావు అసలు నీ బతుకు ఎక్కడది ఇప్పుడు నువ్వు అన్నట్టు ఎస్సీలు మాలలో మాదిగల గురించి చెప్పాడు ఆయన సో మాలని మాదిగలు అసలు ఊర్లో లేక ఇనక లేకపోతే ఆ ఊరు ఎంత దుర్భరంగా ఉంటుందో ఒక్కసారి అతను ఆలోచించాలి ఎందుకంటే వాళ్ళు చచ్చిపోతే తీసుకుపోయేది మాలమాదిగలే వాళ్ళ యొక్క జంతువులు చచ్చిపోతే బయటికి తీసుకుపోయి మాలమాదిగలే దాన్ని బయట వేసి ఇచ్చేయాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది మరి ఆ ఊర్లో ఉన్నటువంటి మురుగు కాలవల్ని తర్వాత పైకాలని ఎత్తిపోసేటువంటి మాదిగలు ఆ రోజుల్లో తర్వాత మాలలో ఆ ఊర్లో ఉన్నటువంటి వ్యవసాయ పనులు తర్వాత నూలు అరగటం తర్వాత బట్టలు నేయటం మరి ఆ చెరువు కట్టలో తోయట పోయటం ఇవన్నీ కూడా చేసినటువంటి వాళ్ళు ఆ రోజులలో ఇంజనీర్స్ ఆ రోజుల్లో ఇంజనీర్స్ లేరు మాలలే ఇంజనీర్స్ ఆ ఊర్లో ఉన్నటువంటి రక్షణ కవచంగా కూడా మాలలు ఉండి రాత్రి పగలు ఆ ఊరిని కాపలా కాసేవాళ్ళు సో మరి వాళ్ళు లేకపోతే నువ్వు ఏమయ్యేవాడివి ఆ ఊర్లో ఉన్నటువంటి మురుగు అంతా కూడా అట్లనే ఉంటే ఆ మురుగులో నువ్వు పడి నువ్వు పురుగులు కూడా చచ్చేవాడి నువ్వు వాళ్ళు కనుక శుభ్రం చేయకపోతే మరి ఈనాడు సైంటిస్టులుగా మొట్టమొదట చెప్పు కుట్టినటువంటి వాడు మాదిగవాడు ఆ చెప్పులు వేసుకొని తిరుగుతున్నారు ఇవాళ షూ కావచ్చు ఇంకోటి కావచ్చు మొట్టమొదటి సైంటిస్టు ఆ మాదిగ కులానికి చెందినటువంటి వాడు వాడు అసలు ఆడికి ఆ ఐడియా రావటం చాలా గొప్ప ఎందుకంటే తోలు తీసి చర్మం చచ్చిపోయినటువంటి దాన్ని తోలు తీసి అది మురిగిపోకుండా దానికి ఒక సైంటిఫిక్గా దానికి ఉప్పు రాసి ఇది కాకుండా చేసి మళ్ళీ తంగేడు చెక్క తోసి ఊనబెట్టి ఆ తర్వాత దాన్ని తీసి ఎండబెట్టి కరక్కాయ రాసి ఆ తర్వాత చెప్పులు కుట్టి ఆ తర్వాత అదేది పట్టీలు ఉంటాయి చూసారా గేదెలకు కానీ లేదంటే ఎడ్లకు కానీ ఇవన్నీ కూడా అతను తయారు చేసి ఇచ్చిండు కాబట్టి ఈ రోజున వాళ్ళు వ్యవసాయం చేయటానికి కానీ ఇంకొక దానికి కానీ ఇంకొక దానికి కానీ ఇదవుతూ ఉంది ఆ ఊరంతా సస్యశ్యామలంగా ఉండటానికి కారణం మాలామాదిగలు శుశి శుభ్రంగా ఉండటానికి కారణం మాలామాదిగలే సో వీళ్ళు తెలివిగా ఉన్నారు అని చెప్పేసి కూడా ఒక కుతంత్రంతో వాళ్ళని అంటరాని వాళ్ళని చెప్పేసి వేసి మిగతా వాళ్ళని ఎవరినూ కూడా వాళ్ళకి దగ్గర కాకుండా చేయటం జరిగింది ఇది ఒక కాన్స్పిరసీ ఈ బ్రాహ్మణులు చేసినటువంటి కాన్స్పిరసీ సో అదే కాన్స్పిరసీని ఇప్పుడు ఆయన పుట్టేటప్పుడు కూడా ఒక ఆయా ఉంటుంది ఆ ఆయా కూడా శూద్రామే ఉంటుంది లేకపోతే ఎట్లా పుడతాడు ఆయన నువ్వు పుట్టేటప్పుడు శూద్రులే కావాలా నువ్వు చచ్చిపోయిన తర్వాత కూడా వాళ్ళే నేను తీసుకుపోవాలి లేకపోతే నువ్వు నువ్వు ఇంట్లోనే పెట్టుకుంటే నువ్వు ఏమవుతావు ఆ ఇల్లంతా ఏమవుతుంది ఆ ఇంత జ్ఞానం కూడా ఆయన గారికి లేకుండా అట్లా మాలామాదిగలో ఇట్లా అని చెప్పేసి
బ్రాహ్మణులంతా పరాన జీవులు ఈ దేశంలో ఇంకొకటి ఎవడ లేడండి ఇప్పుడు ఫైనల్ గా ఆయన ఏ రకమైన శిక్ష పడాలంటారు ఏ రకమైన శిక్ష అంటే ఇంకొకసారి ఇంకొకటి ఎవడ కూడా ఇలాంటి ప్రస్తావన తేకుండా ఉండాలని అంటే ఆయన జైల్లో పెట్టాలండి ఫస్ట్ అది ఏదైనా కానీ ఇప్పుడు జొన్న విత్తుల ఈయన చేస్తుంది చాలా అమానవీయమైన పని తిరోగమనం అంటే సమాజం ముందుకు వెళ్తున్న దాన్ని వెనక్కి తిప్పి ఆయన సొంత భాష్యాలు చేసి ఈ రకంగా అనవసరమైన సమస్యలు తెచ్చుకున్నాడు ఆయన ఎట్టి పరిస్థితుల్లో జైల్లో పెట్టాలి ఈ చట్టానికి అనుగుణంగా శిక్షించాలని చెప్పేసేసి మన డాక్టర్ ఎన్ వెంకటేశ్వరరావు గారితో పాటు చా వెంకటేశ్వర్ గారితో పాటు చాలామంది ఇదే కోరుతున్నారు ఈ మొత్తంగా కూడా ఇప్పుడు కొన్ని కేసులు అవి కూడా పడినాయి అంటే మిగతా అసలు కోర్టు కూడా సుమోటోగా ఈ కేసును తీసుకోవాలని చెప్పేసేసి చాలామంది నిపుణులు చెప్తున్నారు ఈ చర్చలో పాల్గొన్న వెంకటేశ్వర్ గారికి థ్యాంక్స్ అండి ఇది ఇవాళ చర్చ ఇఫ్ యూ లైక్ దిస్ వీడియో ప్లీజ్ లైక్ ఇట్ షేర్ ఇట్ And for more videos, please subscribe to our channel.